ഏവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഭീംസിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും സമയം കാലയാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എയിൽ റോള സപ്പോർട്ട് ആണ് ബിയിൽ ഹിൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ റോള സപ്പോർട്ടിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും അത് റോള സപ്പോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോള സപ്പോർട്ടിന് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കലും കാണും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും കാണും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ റോള സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആർ എ എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഇനി ബിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ആർ ബി ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടിലെ നമുക്ക് ആർ ബി എച്ച് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയും ഇവിടെ വൺ കിലോ നോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ കിലോ നോട്ടൺ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ടു കിലോ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഭീമിനെ ടച്ച് ചെയ്തല്ല പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടു കിലോ മീറ്റർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ ടു കിലോ മീറ്റർ തന്നെയാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു ഇനി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ കാര്യം ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഈ ഈ ടു കിലോ മീറ്ററിന് കാരണം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതെന്താണ് ആ ഇതൊരു കപ്പിളാണ് അല്ലേ എന്താണ് കപ്പിൾ ആ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം നോക്കൂ ഈ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു കിലോ മീറ്റർ പിന്നെ ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടു കിലോ മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് ഈ ടു കിലോ കിലോ മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു കപ്പിളാണ് കപ്പിളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആ ഈ ഫോഴ്സ് രണ്ടും പാരലൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇനി കപ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കാരണം ഒരു മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു കപ്പിൾ കാരണം ഇവിടെ എങ്ങനെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സാണ് കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ ഇനി ഈ ടു കിലോ മീറ്ററിന് കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല കാര്യം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ഫക്ഷൻ അതേ പോ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ടു കിലോ മീറ്ററിന് കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ടു ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വരെയുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ മൊമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഈ കപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഏത് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ നോക്കിക്കേ ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു കപ്പിൾ കാരണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ മൊമെൻറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ
സീറോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോഴ്സ് റൈറ്റിലേ കാണുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടു കിലോമീറ്ററിനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആർ ബി എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ആർ ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആർ ബി എച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ആർ ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കിലോ നോ ടെൺ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആർ ബി എച്ച് മൈനസ് ടു എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് ടു ആ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണല്ലേ ആർ ബി എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കുമുള്ള ആർ ബി എച്ച് ഇവിടെ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈനസ് സൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ആർ ബി എച്ച് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി അടുത്ത ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇവിടെ എഴുതാം സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആർ എ അടുത്ത ഫോഴ്സ് മൈനസ് വൺ ഇനി ഏതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ അതാ ഇതാണ് അല്ലേ പ്ലസ് ആർ ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അടുത്ത ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആറ് കാരണം മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പോയിൻറ്റിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിസ് ഏതാണ് അടുത്ത പോയിസ് വൺ കിലോ നോട്ടൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ കിലോ നോട്ടൺ കാരണം ഇവിടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് വൺ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനിയും അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഇതാ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇതാ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടു കിലോമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല ഈ ടു കിലോമീറ്ററിന് കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്ക് അടുത്തത് ഫോഴ്സ് അടുത്തതാ ഇവിടെ വൺ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ആ ഇതൊരു മൊമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്തത് ആർ ബി വി അല്ലേ ആർ ബി വി കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ആർ ബി വി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കേം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ആർ ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്ത് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ കിട്ടും അതായത് ആർ ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആർ ബി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നും ആറ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആർ ബി വി ആണ് ആർ ബി വി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആറയുടെ വാല്യൂ വൺ കിലോ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് വേണ്ടിയ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ആറയുട